যে আমরা আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের জীবনের সমস্ত শক্তি সমস্ত মেধা প্রয়োগ করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন আল্লাহর কোরআন বাস্তবায়ন করার আন্দোলনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লাহকে রাজি খুঁজে রাখতে চাই কারা কারে ওয়াজা করতে পারবেন দেখতে চাই আলহামদুলিল্লাহ <laughs> من يهد الله فلا مضل لنا ومن يضلل فلا هادي لنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لنا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإجنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليهم وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سَلِّ عَلَى وَعَلَى آلِيَ السَّيِّدِينَا اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد জবান খুলে মোহাব্বতের সাথে জোরে সরে সবাই পড়ে আল্লাহ বিকমালি কশফি জমালি হসন চমি অসলি সলু আলি হে ও আলি 
موسیقی حسنة جميع خصالهم سلوا عليه وآله درب الشالي لطريقة روك دريا كرديا دل كروشا كرديا آنکھوں کو بھی نہ کر دیا بلغ العلم بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سلو علیہ وآلہ ایک تو جکر گوری لا الہ ارجر لا الہ الا اللہ لا الہ لا إله إلا الله لا إله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله سبحان الله الحمد لله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله ऐतिह्य जवाही लहागड़ा उपचलार अंतर गर्तों गरस्थन गजालिया दिखी दरबार सुरीफे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि कुसल्लम महफिल ओ हज़रत जमालुद्दीन इब्सुब रहमतुल्ला अलैहि बारोतम बार्षिक फातिहा शरीफ और इसाले सवाब महफिलेर सम्मानितो शुजुग्गो शुदक्खो शबाबोथी जनाब अलहास हजरत माओलार काजी फरीदुल आलम साहिब बारक अल्लाहु फी हयाती अम्र शबाइबुली आमीन हजरत उलमाई क़राम امار پران پریو توحیدی ززبائی اجابی تو امار سماری تو مسلمان بھائی را پردار انتو علالی غستان را تو امار سماری تا ما بنی را السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ سبحانہ و تعالی شاہی دربار لاکھو کٹی کلمت الشکر دائی کو چھے جی اللہ تبارک تعالی اما در کے اسکر ای پویتر جل چھائے ای گبھی رجونی پر جمت بوش تھکار توفیق جمہان رب العزت والجلال دان کرو چھن تاری دربار امرا کی تک گتا پیش کو چھے شکریہ دائی کو چھے امرا شکولے پر چھے الحمدللہ آرو جرشورج 
প্রাণের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে সবাই এক যোগে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুক্রি আদায় করেছি কার আরো জোরে বলেন কার জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুক্রিয়া করতে হবে কার জোরে বলেন আমাদের হায়াতের মালিককে আমাদের মৌতের মালিককে আমাদের রিজিকের মালিককে সে আল্লাহর জন্য বল আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই বরকতপূর্ণ মাহফিল আল্লাহ কবুল করুন আমরা বলি আমিন যারা আয়োজন করেছেন আল্লাহ পাক তাদের হায়াতে তৈবা সেহাতে কুল্লিয়া দান করুন আমরা বলি আমিন আমার সম্মানিত তিনি ভাইয়ারা রাত গভীর হয়ে গিয়েছে অনেক রাত এরপরেও আপনারা ধৈর্য ধরে যে বসে আছেন আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানি আজকের এই মজলিস এটাই প্রমাণিত করে যে কোরআনের আকর্ষণে আপনারা এত গভীর রাত পর্যন্ত বসে আছেন এটাই প্রমাণ হয় আগামীর বাংলাদেশ হবে কোরআনের বাংলাদেশ এটাই প্রমাণিত হয়েছে আগামীর বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ জোরে বলেন ঠিক কিনা যে দেশের মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত কোরআন শোনার অভ্যস্ত গভীর রাত পর্যন্ত ইসলামের কথা শুনতে ভালোবাসে সে দেশের মাটিতে বসে ইসলাম নিয়ে চক্রান্ত বাংলার মুসলমান সহ্য করবে না জোরে কন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক আমাদেরকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোরআনের সাথে ইসলামের সাথে লেগে থাকার তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমরা বলি আমিন আর জোরে বলে আমিন রাত তো গভীর হয়েছে কথা বলতে ইচ্ছে করে অনেক কিন্তু এত কষ্ট তো আপনাদের দেওয়া ঠিক হবে না হ্যাঁ দুইটা আপনারা কি আর কিছু সময় ধৈর্য ধরে বসতে পারবেন ইনশাল্লাহ সবাই পারবেন আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিক আমরা বলি আমিন সম্মানিত তিনি ভাইয়ারা আমরা কথা শুনব কোরআন থেকে আলহামদুলিল্লাহ বলুন আমরা কথা বলবো কোরআন থেকে কারণ নবীজি বলেছেন মনকি সদক যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে কথা বলে সে সত্য কথা বলে আর জোরে বলেন যে কোরআন দিয়ে কথা বলে সেই সত্য কথা বলে যে আদালত চলবে কোরআন দিয়ে সেই আদালত ন্যায় বিচার সোশাল বিচার করতে পারবে সুবাহ আল্লাহ এখন কি কোরআন দিয়ে বিচার চলে কোরআন দিয়ে কি বিচার হয় কোরআন দিয়ে বিচার হয় না বলেই ন্যায় বিচার থেকে গোটা জাতি আজ বঞ্চিত ঠিক কিনা বলেন আজ কোর্ট কাচারি আদালতে বিচার হয় না হয় সালিস 
কি হয় কি হয় সালিস হয় বিচার হয় না বিচার আর সালিসের মধ্যে ব্যবধান আছে না নাই আছে না নাই কেমন ব্যবধান শুনবেন কষ্ট হবে না তো আপনাদের সালিস হয় ছোট্ট একটা গল্প শোনাই এক এলাকার একজন বাসিন্দা হাতে নাতে চোর ধরেছে কি ধরেছে হাতে নাতে ধরেছে কি চোর নারকেল চোর নারকেল গাছের তলায় একজনকে বসায়া দিয়া পাহারায় রেখে উনি উঠেছে নারকেল পাড়তে মালিক এসে ধাওয়া দিয়েছে নিচের জন পালায় আছে অপরের জন পালাইতে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে ধরেই সরাসরি মাতবারের কাছে নিয়ে আসছে এলাকার মাতবার আছে না যারা বিচার করে আর কি এসে বলছে দেখুন চেয়ারম্যান সাহেব আমি হাতে নাতে চোরকে ধরে এনেছি কাজী আমি একটা ন্যায় বিচার দেখতে চাই ন্যায় বিচার চাই চেয়ারম্যান সাহেব বলছে যাও আগামী কাল আমি একটি দৃষ্টান্তমূলক বিচার করব আমার জীবনে একটি ন্যায় বিচার করব যেটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আগামীকাল এটা প্রচার করে দাও এই বিচার দেখার জন্য যাতে করে এলাকার মানুষ আসে ন্যায় বিচার আমি করতে চাই জীবন একটা হলেও হাতে নাতে যখন ধরে ফেলেছ বিচার তো ঠিক মতো হয় না বিচার বঞ্চিত মানুষরা আহ্বান শুনে আসছে কেমন ন্যায় বিচার হবে আজকে তারা দেখবে চোরকে ধরা হয়েছে হাতে নাতে বহু মানুষ জড়ো হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেব এসে চোরকে ধমকা বলতেছে এই তাড়াতাড়ি করে ক তোর সাথে আর কে কে ছিল তোর সাথে আর কে কে ছিল চোর বেচারা বলছে চেয়ারম্যান সাহেব এটা তো জোরে বলা যাবে না কেন বলা যাবে না না জোরে বলা যাবে না আপনার কানে কানে বলতে হবে চেয়ারম্যান সাহেব বলছে তাহলে বল কানে কানে করছে চেয়ারম্যান সাহেব ওপরে তো ছিলাম আমি হাতে হাতে ধরা পড়েছি নিচেই যে ছিল সে হচ্ছে আপনার বড় ছেলে কেরা কার বড় ছেলে কার বড় ছেলে চেয়ারম্যান সাহেব জিব্বাই কামড় খাইছি এত করে মনে করছিলাম যে আজকে একটা ন্যায় বিচার করব তাও হলো না এখন কি করবে বলছে এই গাছের মালিককে এদিকে আসো বলে কি বলে আবার কত দেখি তোমার গাছে শুকনা নারকেলের ভাগ বেশি ছিল নাকি কাঁচা নারকেলের ভাগ বেশি ছিল বলছে চেয়ারম্যান সাহেব আমার বউ তো ওই বাজারের তেল ব্যবহার করে না আমি তো গাছের নারকেল দিয়েই তেল তৈরি করি এই জন্য আমার গাছে শুকনা নারকেলের ভাগ বেশি ছিল চেয়ারম্যান সাহেব ধমক দিয়ে বলতেছে বেটা তোর তো কপাল ভালো যে ওই গাছের শুকনা নারকেল পরে কারোর মাথা ফেটে হত্যাকারের আসামিতি হইস নাই আগে কালকে গিয়ে আগে নাকি ফেলবি তা না হলে কি তোর খবর আছে দেখছেন এটা হলো সালিস এটা কি যখন নিজের গায়ের দিকে যায় তখন কলমটা ঘুরে অন্য দিকে চলে যায় ঠিক কি না আমার সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে এরকম সালিস আছে না নাই আছে না নাই আল্লাহ পাক রসুল বলেছেন যদি কোরআন দিয়ে বিচার করা হতো তাহলে সে বিচার হতো ন্যায় বিচার চোচাল বিচার হতো ঠিক কি না বলেন সেজন্য আমরা কথা শুনবো কোরআন থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিক আমরা বলি আমিন আরো জোরে বলি আমিন আমার বন্ধুগণ এ কোরআন যখন পৃথিবীতে ছিল না কোরআন যখন পৃথিবীতে আসে নাই 
গোটা পৃথিবীর মানুষ হেমস্র জঙ্গলি প্রাণীর মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল ঠিক কি না কোরআন পৃথিবীতে এসে মানুষ বানিয়েছে কি বানিয়েছে কি বানিয়েছে আবার বন্ধু কোরআন নাজিল কেন করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই জবাব দিচ্ছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ কোরআনের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় কোরআন রে আশ্য কেন পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কি তোমার কর্মসূচি কি তোমার মিশন কি এই প্রশ্ন যদি কোরআনের কাছে করা হয় বলেন তো দেখি কোরআন তার জবাব দিতে পারবে কি না পারবে কি না কোরআন জবাব দিচ্ছে আলিফ আল্লাহ রব্বুদুল আমিনের কোরআন জবাব দিচ্ছি এখানে শুধু মুসলমানের কথা বলা হয় নাই শুধু মুসলমানের জন্যই কোরআন নাজিল হয়েছে এ ধারণা যদি আমরা পোষণ করি মারাত্মক ভুল পোষণ করব। কারণ এই কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নয় এ কোরআন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সেজন্য আল্লাহ পাক বলছেন গোটা মানব মন্ডলীকে পুঞ্জীবিত অন্ধকারের ভেতর থেকে টেনে বের করে আলোর সন্ধান দেওয়ার জন্য আলোর দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্যই মূলত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন পাঠিয়েছি জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ অসংখ্য অন্ধকার আপনার আমার জীবনের মধ্যে আছে অসংখ্য অন্ধকার আপনার আমার সমাজের মধ্যে আছে না নাই আছে না নাই অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেন ভুলের মধ্যে একটি পথ রয়েছে সোজা পথ সোজা পথ কয়টা বলেন না সোজা রাস্তা হলো একটা ভুল আছে বহু এই অসংখ্য ভুলের মধ্যে একটা সোজা রাস্তা রয়েছে সোজা পথ রয়েছে সেই পথটা দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জোরে কনসুবাহান আল্লাহ আপনাকে আমাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করার জন্য আপনার আমার জীবনকে জাহান নামের কাঠ বানানোর জন্য অসংখ্য পথ রয়েছে দুনিয়ার জীবনে যেই পথগুলি যেই মতগুলি যেই আদর্শগুলি আপনাকে আমাকে ডাকতে চেয়ে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এ অসংখ্য পথ থেকে বাঁচিয়ে একটা রাস্তা যে রাস্তায় চললে জান্নাতে যাওয়া যাবে ওই রাস্তাটা দেখানোর জন্যই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন পাঠিয়েছি যেরকম সুবাহার আমার ভাইয়ারা আমার বন্ধুগণ সেই জন্য যদি আমরা কেউ 
জান্নাতের জন্য জীবনকে তৈরি করতে চাই আমরা যদি আমাদের জীবনকে যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাই তাহলে কোরআনের বিকল্প কোন রাস্তা নাই কোরআনের বিকল্প কোন পথ নাই ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাই আর কোরআনের পথই হলো একমাত্র পথ যেই পথে চললে পরে জান্নাতে যাওয়া যাবে কোরআনই হচ্ছে একমাত্র কিতাব যেই কিতাব বাস্তবায়ন যদি আমার জীবনে হয়ে যায় জীবনটা জান্নাতির জন্য তৈরি হয়ে যাবে কোরআন এমন একখানা কিতাব একমাত্র কিতাব এই কিতাবের সংবিধান যদি সমাজে ও রাষ্ট্রে কায়েম করা হয় সমস্ত প্রকার দুর্নীতি বন্ধ হয়ে সোনার বাংলা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক কি না আমার ভাইয়ারা আমরা দেখেছি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যত সরকার ক্ষমতায় এসেছে সকল সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য অঙ্গীকার করেই তারা ক্ষমতা এসেছে এবার আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই আজ এত সরকার গেল কোন সরকারের আমলেই কি দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে আরো জোরে বলে হয় নাই বরঞ্চ করবার নয় আমরা দেখেছি বেড়েছে কথা বলে কেন হয়নি আসল কথা হচ্ছে দুর্নীতি বন্ধের জন্য যেই ফর্মুলা যেই কর্মসূচি আমার আল্লাহ দিয়েছেন সেটা ফলো করা হয় নাই ঠিক কি না যার কারণে বেড়েই চলেছে আর এর থেকে জাতিকে যদি বাঁচাতে হয় দেশকে যদি বাঁচাতে হয় অবশ্যই আল্লাহ পাকের কোরআনের ফর্মুলা বাস্তবায়ন করতে আরো জোরে বলে হবে তা না হলে কখনোই দুর্নীতি বন্ধ হবে 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 না কোরআনের কাছে আমাদের আসতেই হবে এটা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওয়াদা কেমন ওয়াদা আমার এই হেদায়ত পেরে যদি তোমরা চলো এই হেদায়তের অর্থ হলো কোরআন এই হেদায়তের অর্থ হলো কোরআন আমার ভাইয়ারা আল্লাহ রবিন বলেন যদি আমার কোরআন মেনে যদি তোমরা চলো ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে জীবনের সকল জায়গায় যদি আমার কোরআনকে মেনে চলো যে সমাজের মধ্যে কোরআন মেনে চলা হবে যে সমাজের মধ্যে কোরআনকে ফলো করা হবে ওই সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আল্লাহ পাক রদা হলো ওই সমাজের মধ্যে কোন ভয় থাকবে না চুরির ভয় থাকবে না ডাকাতির ভয় থাকবে না ছিনতাইকারীর ভয় থাকবে না চাঁদাবাজির ভয় থাকবে না কোন ভয় থাকবে না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন করণের সমাজের মধ্যে নিরাপত্তা দান করব জোরে কন সুবাহন কোরআনের সমাজে নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নিয়েছেন আরো জোরে বলেন কে নিয়েছেন আর যেই সমাজের মধ্যে কোরআনকে ফলো করা হবে না কোরআনের আইনকে ফলো করা হবে না কোরআনের সংবিধানকে ফলো করা হবে না ওই সমাজের মধ্যে ওই রাষ্ট্রের মধ্যে ঘরের মধ্যে থাকলেও তুমি নিরাপদ থাকতে পারবা না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না সেজন্য আমরা দেখি এত গোয়েন্দা বিবাহ করেছে এত প্রশাসন থাকার পরেও ঘরের মধ্যে থাকলে মানুষ খুন হয়ে যায় বাহিরে বেরোলে মানুষ গুম হয়ে যায় আরো জোরে বলেন ঠিক কি না আরো জোরে কন ঠিক কি না কাজি কোরআন আহা আবার এটাকে চিনতে পারি নেই আজকে কোরআনকে বিতাড়িত করে দিয়েছি সমাজ থেকে কোরআনকে বিতাড়িত করে দিয়েছি কোর্ট কাচারি আদালত থেকে 
কোরআন কে বিতাড়িত করে দিয়েছি শিক্ষাঙ্গন থেকে কোরআন কে বিতাড়িত করে দিয়েছি ব্যবসা থেকে সেই জন্য কোন জায়গায় আজ নিরাপদ নয় ঠিক কি না বলেন অন্য জায়গা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه تنكا اعرض عن ذكري আমার জিকের থেকে যদি তোমরা গাফিল হয়ে যাও আমার জিকের থেকে যদি তোমরা চেহারাটা ঘুরায় নাও এই জিকির মানে কি এই জিকির মানে হলো আল্লাহ পাকের কোরআন ঠিক না আমার কোরআন থেকে যখন সম্পর্ক যখন ছিন্ন করবেন কোরআন থেকে যখন দূরে সরে যাবে বেমুখ হয়ে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তখন তোমাদের জীবনকে আমি সংকীর্ণ করে দেব এমন জীবন তৈরি হয়ে যাবে এমন জীবন তোমাদের তৈরি হবে যে জীবনের কোনো জায়গায় শান্তি থাকবে না নিরাপত্তা থাকবে না উন্নতি হয়তো কিছু হবে অগ্রগতি কিছু হবে কিন্তু সেই উন্নতি ভোগ করতে পারবা না ঠিক কিনা বলেন আমাদের কি উন্নয়নের কথা বলা হয় হয় কিনা বলেন উন্নয়নের কথা বলা হয় আমার ভাইয়ারা এই রাস্তাঘাট কালবাঘাট ব্রিজ উন্নয়ন করে করবটা কি আসল মানুষের অন্তরে যদি উন্নয়ন না হয় ডেভেলপ যদি মানুষের ভেতরে না হয় রাস্তায় আপনি চলবেন কেমন করে আপনার জীবন থাকবে না আপনার গাড়ি নিয়ে আপনি নিরাপদে চলতে পারবেন না সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আমিন চান আল্লাহ পাক চান কোরআন মানলে পরে কোরআনের সমাজ হলে পরে এমন একটা জীবন আল্লাহ দান করবেন যার সকল জায়গায় সকল সেক্টরে আপনি নিরাপত্তা লাভ করতে পারবেন আর আল্লাহ পাক বলেন যদি তা না করে আমার কোরআন থেকে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও আমার কোরআন থেকে যদি দূরে সরে যাও জীবনকে যদি আলাদা করে ফেলো তাহলে সেই জীবনের কোনো জায়গায় শান্তি থাকবে না কারণ শান্তি দেওয়ার মালিক কে আরো যারা বলেন কে এবার বুকে হাত দিয়ে বলেন তো শান্তি আছে কোথাও এলাকায় আছে বোধ হয় আছে আমার খুলনা অঞ্চলে তো নাই আপনাদের এলাকায় আছে নাকি শান্তি নাও কোথাও কোন জায়গায় আজকে শান্তি নাই শান্তি আসবে কেমন করে যে কাজ করলে পরে শান্তি হবে সেটা থেকে তো আমরা দূরে সরে গেছি সেই জন্য শান্তি থেকে আমরা সবাই বঞ্চিত হয়ে গেছি কোন ঠিক কি না আমার ভাইয়ারা আজকে আমি এই বিশাল জনতার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই আজকে আমি জানতে চাই কোরআনের সমাজ কায়েম করে কোরআনের সংবিধান কায়েম করে জীবনের সকল জায়গায় নিরাপত্তার গ্যারান্টি আনতে চান কারা কারা আমি দেখতে চাই আমার ভাইয়ারা হাত নামান সময় এসেছে সময় এসেছে কোরআনের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত কন্দলকে ভুলে গিয়ে একই প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা যদি এখনো পর্যন্ত আমাদের ভুল যদি না ভেঙে যায় এখনো পর্যন্ত যদি আমরা সংশোধন না হতে পারি ভারতের মুসলমানদের যে পরিণতি হয়েছে আমাদেরকেও সেই পরিণতি বহন করতে হবে আমি গত কয়েকদিন আগে ভারত থেকে এসেছি প্রোগ্রাম করে এসেছি সেখানে নিজের চোখে দেখে এসেছি আমার মুসলমান কত কষ্টে আছে দুঃখ লাগে বাংলাদেশ গোটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ আজ সেই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের বামরি মসজিদ যেমন ভেঙে যে তার স্বপ্ন দেখে যারাই দেখতেছে আমার উচিত আমার সরকারের উচিত যারা এই দুঃসাহস দেখিয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করে বাইতুল মোকারমের সামনে 
জনতার সামনে তাদের গলাকে টিপে জিব্বা টেনে ছেড়ে ফেলা দেওয়া দরকার জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে বাইতুল মুকাররম ভেঙে দেওয়ার দুঃসাহ তারা দেখেছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে চান কেরা কারা দেখতে চান আমার বন্ধুগণ আমরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি ঢাকার বুকে আমরা সম্মেলন করে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি বলে দিয়েছে বাংলাদেশে কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে জাতীয় পার্টি কে কোন দল করে আমরা তা দেখতে চাই না চারটি জিনিস হচ্ছে আমাদের মৌলিক জিনিস কয়টা শুনে রাখো মুসলমান কয়টা এক নম্বরে হচ্ছে আল্লাহ এক নম্বরে কে এই মহাসত্য এক নম্বরে হচ্ছে আল্লাহ দুই নম্বরে তার রসুল দুই নম্বরে তার রসুল তিন নম্বরে হলো ইসলাম তিন নম্বরে চার নম্বরে হলো কোরআন চার নম্বরে কি এবার পরে আল্লাহকে করো ব্যক্তির কোন দলের ইসলাম কোন ব্যক্তির কোন দলের কোন গোষ্ঠীর কোরআন কোন ব্যক্তির কোন দলের কোন গোষ্ঠীর আল্লাহর রসুল তিনি কি কোন দলের কোন গোষ্ঠী কারো নয় আমরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি বাইতুল মকার সামনে সম্মেলন করে বলেছি ওই বাংলাদেশের সরকার শুনে রাখো আমরা হলামাই কেরাম রাসুলের অরিস আমরা কারোর বিরুদ্ধে কথা বলতে চাই না কোন দলের বিরুদ্ধেও কথা বলতে চাই না তবে যদি এই চারটি জিনিস নিয়ে যদি কেউ সিনিমিনি খেলেছে আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে যদি কথা বলেছে নবীর বিরুদ্ধে যদি কথা বলেছে ইসলামের বিরুদ্ধে যদি কথা বলেছে কোরআনের বিরুদ্ধে যদি কথা বলেছে তখন আমরা কোন দল মত দেখবো না বাংলাদেশের তৌহিদ জনতাকে সাথে নিয়ে ওই নাস্তিক আর মুর্তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে চাপিয়ে পড়বো ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ এই চারটির ব্যাপারে কথা বললে আমরা সার দেব না ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা তখন সমস্ত দল মত ভুলে গিয়ে আমাদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে আমার বন্ধুগণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কার কিতাব কার কিতাব আমরা আরো বলেছি ইসলাম কোন দলের কাছে ইজারা দেওয়া হয় নাই কোরআন কোন দলের কাছে ইজারা দেওয়া হয় নাই আল্লাহ রসুলের আদর্শ কেউ কোন দলের কাছে ইজারা দেওয়া হয় নাই আজ যদি বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ যদি ঘোষণা দিতে পারে আমরা কোরআনের সংবিধান বাস্তবায়ন করব রাসুল আদর্শ বাস্তবায়ন করব এই ঘোষণা তারাও যদি দেন অবশ্যই আমরা গোটা বাংলাদেশের মুসলমান ওদের সাথে একত্রতা ঘোষণা করব জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা ইসলাম নিয়ে বাঁচতে চাই আমরা কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই কথা বলেন ঠিক কিনা ঠিক কিনা এদেশের মুসলমান এই চারটির বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদেরকে বরদাস্ত করতে করতে আল্লাহ তাদেরকে বোঝার তৌফিক দিক বলে আমিন আরো জোরে বলে আমিন এ কোরআন পৃথিবীতে এসেছে নির্যাতিত নিগৃহীত নিপীড়িত মানব মন্ডলীকে টেনে বের করে আলোর সন্ধান দেওয়ার জন্য ঠিক কি না বলে আমার ভাই কোরআন হলো আলোপ 
আল্লাহ কোরআন কে নূর বলে ঘোষণা করেছেন আলো আলো যেখানে জ্বালানো হবে সেখানে অন্ধকার থাকতে আর যেখানে অন্ধকার থাকবে সেখানে আলো থাকতে পারে না ঠিক কিনা কোরআন হলো আলো এ কোরআন যে সমাজের মধ্যে থাকবে যে সমাজের মধ্যে থাকবে সেই সমাজে মানব জীবন ধ্বংসকারী কোন শক্তি ওই সমাজের মধ্যে থাকতে পারে মানব জীবন ধ্বংসকারী কোন শক্তি ওই সমাজের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে পারে না কারণ কোরআন তো এসেছে ওই ধ্বংসাত্মক অভিশাপ্ত জিনিসগুলিকে নির্মূল করার জন্য কথা ঠিক কিনা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব গভীর মনোযোগ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরআন রয়েছে সমাজের মধ্যে কোরআন আছে কিন্তু সেই মানব ধ্বংসী সেই শক্তিগুলি এখনও মাথা চাড়া দিয়ে বসে আছে তাহলে বুঝতে হবে কোরআনের কার্যকরিতা এখনও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি নাই ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা আলো থাকবে আলো চলবে আবার অন্ধকার সেখানে থাকবে তাহলে তো ওই আলোর কোন দাম নাই আছে দাম নাই আমার ভাইয়ারা সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি তাহলে যদি আমরা এই কোরআন আছি এই কোরআনের বাস্তবায়ন যদি দেখতে চাই মানব জীবন ধ্বংসকারী যে শক্তিগুলি রয়েছে সেগুলি যদি আমরা নির্মূল দেখতে চাই অবশ্যই মুসলমানদের একটা ভূমিকা পালন করা দরকার ঠিক কি না বলেন সেই ভূমিকাটা কি যেমন সাহাবাই কারাম করেছেন আল্লাহ রসুলের নেতৃত্বে সাহাবাই কারাম ঐক্যবদ্ধ হবে তৎকালীন সমাজের মানব ধ্বংসী মানুষের জীবন ও শান্তির দাবন হলে জ্বালিয়ে দেওয়ার যে শক্তি এই শক্তির বিরুদ্ধে নবীজির নেতৃত্বে সাহাবাই কারাম যেমন করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন আজও যদি মুসলমান যদি কোরআনের সেই বিপ্লবী আওয়াজকে সামনে নিয়ে যদি আবার এগিয়ে যায় অবশ্যই সমস্ত অপশক্তি বিলুপ্তি হবে ঠিক কিনা সেজন্য আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে যেমন করে এই লাইট গুলি জ্বলছে এর পেছনে একটা সুইচ আছে আসে না সুইচটা জ্বালিয়ে দেওয়া হবে আর লাইট গুলি জ্বলে উঠবে অন্ধকার পালাবে ঠিক কিনা এখন লাইট আছে সুইচ টেপার লোক নাই সুইচ অন করার লোক নাই অন্ধকার যাবে লাইট জ্বলবে আমার ভাড়া শুনে রাখুন গোটা দুনিয়ার অন্ধকার দূর করার জন্য তবে বাতিল পন্থী সহজেই কিন্তু সুইচটা অন করতে দিতে চাইবে না চাবে চাবে আল্লাহ নিজেই বলেন কিন্তু আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কোরআনের আলো ইসলামের আলোকে আমি জ্বালাবই তাই ওদের কলি যার মধ্যে যতই জ্বালা পড়া হোক না কেন ঠিক কিনা ফাঁসির ভয় দেখিয়ে 
কোরআন থেকে আপনাদেরকে দূরে নিয়ে এই সুইচ যাতে করে আমরা টিকতে না পারি সেজন্য ওরা ভয় দেবে দেবে কিনা মামলা দেবে হামলা দেবে অত্যাচার করবে বাড়ি ঘর পড়ায় দিবে ভেঙ্গে তোস্তাস করে দিবে যাতে করে আমরা এখানে এক জায়গায় হয়ে এটা জানানোর চেষ্টা না করি এখন ওদের ভয়ে যদি আমরা পালিয়ে যাই তাহলে তো ওদের এজেন্টাই বাস্তবায়ন করা হবে ঠিক কিনা বলেন ওদের ভয় থেকে পালানো যাবে ওদের ভয়তে পালানো যাবে যদি আবার গোটা বাংলাদেশের মুসলমানরা সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে একটা একটা আওয়াজ যদি দিতে পারে এক কি প্ল্যাটফর্মে এসে বাতিলরা সমাজ রাষ্ট্র থেকে পালাতে বাধ্য হবে ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ হিম্মত নিয়ে আগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ পাক তখনই মদত দান করবেন আর করবেনটা কি আল্লাহর দিনে যদি আল্লাহর জমিনে যদি বাস্তবায়নই না হয় তাহলে এই জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার দরকার আছে জোরে বলেন দরকার আছে কোনো দরকার নাই আমার বন্ধুগণ এটা মনে রাখতে হবে আমরা কেউ পৃথিবীতে ছিলাম না আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে আমরা কেউ ছিলাম না আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে তৈরি করা হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে নিশ্চয়ই আমাদের উপরে কিছু দায়িত্ব আছে আছে কিনা বলেন আল্লাহ পাক কোরআন করিমের মধ্যে বলেন मानुष के एक चिंता कर देखे ना मानुष के एक चिंता करना गवेषणा की करना जे पृथिवीते एम एक समय तरह जीवन छो जख तरह अस्तित्व छा को किसर मध्य बिराजमान छा क्यों तो चिंत ना जानतना সেখান থেকেই তো আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে তৈরি করেছি জোরে কনসুবাহান আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তা করতে বলা হয়েছে গবেষণা করতে বলা হয়েছে কোথায় ছিলে কে তোমার বানালো এখান থেকে একশো বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না আমাদের কোন নমুনা ছিল না জোরে বলেন ঠিক কি না আমাদেরকে কেউ চিন্ত না জানত না আজকে আমার অনেক পরিচয় আমি চেয়ারম্যান আমি মেম্বার আমি এমপি আমি মন্ত্রী আমি মিনিস্টার আমি অনেক কিছু বলে দাবি করি কিন্তু একবার চিন্তা করা দরকার এখান থেকে একশো বছর আগে এই পৃথিবীতে আমার কোনো পরিচয় ছিল না জোরে বলেন ছিল এই যে পরিচয় ছিল না নমুনা ছিল না এই না থেকে আমাকে কে তৈরি করলেন বলেন জোরে করেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাবিন বলল আমি তো তোমার কি কেমন করে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ আজ তুমি আমাকে কেমন করে ভুলে গেলে আজকে আমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছি ঠিক কি না আজকে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছি আল্লাহর কোরআন আজকে লাঞ্ছিত হয় আল্লাহর দিন জমি লাঞ্ছিত হয় আল্লাহ রসুল আদর্শ আজ লাঞ্ছিত হয় আর আমি মুসলমানের দাবি করি আমি মুসলমানের দাবি করে কোরআন বিরোধীদের সাথে একত্রতা ঘোষণা করি আল্লাহ তোকেই বলতেছে তুই কি একবার চিন্তা করিস না কেমন করে সে আল্লাহকে তুই ভুলে গেলি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোকে মৃত্যু থেকে জিন্দা করেছে আমরা সবাই মৃত্যু ছিলাম কি ছিলাম সবাই ছিলাম মরা মরা থেকে চিন্তা করেছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মরা থেকে চিন্তা করেছি আবার আমি তোকে মৃত্যু দেব জিন্দা করেছি আমি 
আবার মৃত্যু দেব মৃত্যুর পরে তোকে আবার আমি চিন্তা করব আর তোকেদের সবাইকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফিরে যেতে হবে আমার ভাই রব আজকে আরেকটি কথা বলে যাই আল্লাহর কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যাওয়া লাগবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে নাকি জোরে বলেন আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যখন আমরা ফিরে যাব এই চেহারাগুলি আল্লাহর সামনে যখন হাজির হবে আল্লাহ পাক যদি প্রশ্ন করেন ও মুসলমানেরা বাংলাদেশের মুসলমান আমার কোরআন নিয়ে যখন আমার কোরআনের সাথে যখন বেয়াদবি করা হয়েছিল আমার কোরআনের আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যখন বাধা দেওয়া হয়েছিল আমার নবীর আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যখন বাধা দেওয়া হয়েছিল আমার নবীর নবুয়াত নিয়ে যখন কটুক্তি করা হয়েছিল ও আমার বান্দা তোমার ভূমিকা তখন কি ছিল এই প্রশ্ন যদি আল্লাহ করেন কি জবাব দিবে কি জবাব দিব যারা ঢাকার সিটিতে আমার রসুলের নবুয়াতের উপরে ব্যঙ্গ করেছে আমার নবীজির পরিবার নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করে কথা বলেছে আমি মুসলমান আমি মুসলমানের পরিচয় দিলাম কিন্তু আমার গায়ে কোনো ব্যথা লাগলো না কোন জ্বালা উঠল না কেয়ামতের ময়দানে যখন নবীর সামনে যখন হাজির হব আল্লাহর সামনে যখন হাজির হব এই ব্যাপারে যদি আল্লাহ প্রশ্ন করে বসে বলেন তো দেখি জবাব দেওয়ার কোন পথ আছে আর যেরকম আছে আমার ভাই আর একটা কথা বলে যাই হুঁশিয়ার হয়ে যেতে হবে ইসলাম নিয়ে সিনেমিনি করা যাবে না কোরআন নিয়ে সিনেমিনি করা যাবে না মুসলমানদেরকে নিয়ে সিনেমিনি খেলা যাবে না আজকের বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে নিয়ে যারা সিনেমিনি খেলেছে মুসলমানদের ইসলাম নিয়ে যারা সিনেমিনি খেলেছে কোরআন নিয়ে যারা সিনেমিনি খেলার চেষ্টা করেছে তাদের উপরে আল্লাহর কঠিন গজব হিসেবে করোনা ভাইরাস দিয়েছে যেরকম ঠিক কিনা আমার মুসলমানকে কি করে হত্যা করেছে ওই চিনে জিন্দা মানুষটাকে আগুনে পড়ায়া কাবাব বানিয়ে তারা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে আল্লাহ টাটকা নজির দেখাইছে ঠিক কিনা বলে ঠিক কিনা টাটকা নজির এই করোনা ভাইরাসের কোন অসুধ আবিষ্কার হয় নাই এটা গোটা দুনিয়ার ইসলাম বিরোধীদের কাল্লা পাক শিক্ষা দিচ্ছেন प्रतिषेधक हिसेबन देखे हैरान हो गए अर्थ की सुबहानल्लाह আল্লাহ আমরা দোয়া করি ইতিমধ্যে এই বাংলাদেশের সাতজন আক্রান্ত মারা গেছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক এই কঠিন রোগ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচার আর জোরে বলে আমিন আর জোরে বলে আমিন আর এমন একটি সময় এটা প্রমাণিত হয়েছে আর একটি সুসংবাদ শোনায় আপনাদেরকে শুনবেন শুনবেন আমার বাংলাদেশের 
মুসলমানদের কলিজায় আঘাত করে কলিজায় ছুরি মেরে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত মোদি যেই গোটা বিশ্বকে টাক লাগিয়ে দিয়েছে মুসলমানদেরকে মেরে মুসলমানদেরকে হত্যা করে মুসলমানদের মসজিদগুলিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এই নর পশু মুসলমান বিরোধী ইসলামের নাম চিরন্তন দুশ্মন সে যে কাজটা করেছে সেই কাজের পরেও আমার বাংলাদেশের কিছু নামধারী মানুষ তাকে দাওয়াত করেছিল আমার বাংলাদেশে আনার জন্য ঠিক কিনা ঠিক কিনা গোটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অলিতে গলিতে প্রতিবাদ হয়েছে আমরা প্রত্যেকটি মাহফিল সেমিনার তাফসির মাহফিলে বলেছি বাংলাদেশে যদি মুসলমানদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয়েছে বাংলাদেশে যদি পা রাখে ওই দিন বাংলাদেশে মাটি কেয়ামত হয়ে যাবে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম ওই দিন যদি ওই নর পশু আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মুসলমান সেরা জুতা নিয়ে তাকে আলকাম জানাবে আমার মুসলমানদের রক্তে তুমি হাত রঞ্জিত করেছো সেই হাত নিয়ে আমার দেশের প্রধানের সাথে হাত মোসবা করবা আমার দেশে এসে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হবে আমরা বলেছিলাম যারাই তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিবে এই মুসলমানের হত্যাকারীকে আগামী দিনে তাদেরকে জুতার মারা দিয়ে বিদায় করা হবে সুতরাং আমাদেরকে কোরআনের বিকল্প কোন পথ নেই কোরআনের কাছে আমাদের সকলকে আসতেই আল্লাহ পাক আফসোস করে বলতেছেন কেমনে ভুলে গেলি আমারে তোরা তো মৃত্যু থেকে আমি বানাইছি তোরা মৃত্যু থেকে চিন্তা আমি করেছি আবার আমি তোরে মৃত্যু দেব ঠিক কিনা মৃত্যু দেবে কিনা আর সবাইকে আমার সামনে ফিরে আসতে হবে আমরা যখন সেই কেয়ামত দিন আল্লাহর সামনে যাব এই প্রশ্ন যদি হয় আমরা সবাই কিন্তু ধরা পড়ে যাব ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিন্তু ধরা পড়ে যাব ইসলামের দুর্দিনে কঠিন সময়ে ক্রাইসিস সময়ে তোমাদের ভূমিকা কি ছিল কে হাইব্রিড হয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে এগুলো কিন্তু আল্লাহ জানে না প্রশ্ন হবে কিনা প্রশ্ন হবে কিনা আমার ভাইয়েরা আমরা আল্লাহকে ভয় করি সব থেকে বেশি ঠিক কিনা বলেন দুনিয়ার শাস্তি সাময়িক আল্লাহর শাস্তি স্থায়ী ঠিক কিনা বলেন আল্লাহকেই ভয় করতে হবে কাকে ভয় করতে হবে কাকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে আরেকটি ওয়াদা আমি আপনাদের কাছ থেকে নিতে চাই ইতিপূর্বে আমার আল্লাহ পাকের কোরআন নিয়ে যারা বিদ্রুপ করেছে আমার রাসুলের নবুয়াদ নিয়ে যারা বিদ্রুপ করেছে রাসুলের পরিবার নিয়ে যারা কটুক্তি করেছে আগামী দিনে যদি এই রাস্তিকরা যদি আমার মাথা চাড়া দেয় আমার বাংলার জমিনে দাঁড়িয়ে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাস্তিকদেরকে নির্মূল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে মহিলা জামাই পড়তে চাও কারা কারা দেখতে চাই बिुदे कुरुदे इसलमे अल्लाहर बिुदे कथा बोलो कलिजाय जो आघात दाओ तक बस बस যেটা বিগত দিনে হয়েছে বাংলাদেশ এরকম আর দ্বিতীয়বার হোক বাংলাদেশের মুসলমান তা দেখতে চায় না যেটা বলেন ঠিক কি না আগামী দিনে আমার বাংলার জমিনে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে এই দৃশ্য আর যেন বাংলাদেশের মানুষ দেখতে না চায় দেখতে যেন না ভয় এই জন্য আমরা সতর্ক করে দিয়েছি এদেরকে সামলাও ঠিক কি না বলো সামলাও বাঘ স্বাধীনতার নামে তোমরা কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবা ওই রকম বাঘ স্বাধীনতা ইসলাম কাউকে দেয়নি তোমার বাঘ স্বাধীনতা আছে বলে তুমি বাপের বিরুদ্ধে কথা বলবা বাপরে গালি দিবা এটা কি বাঘ স্বাধীনতা আরেকটি কথা বলে যাই আমাদেরকে বিভিন্ন সময় ধোকা দেওয়া হয় বলা হয় ইসলামে কোনো বাড়াবাড়ি নাই 
বলা হয় না বলে লাইক রাখা ফির দিন আয়াত বলে যায় লাইক রাখা ফির দিন ইসলামে কোনো বাড়াবাড়ি আমি কোথাও যেন একটা আলোচনা করতেছিলাম সেখানে আমার আলোচনার পূর্বে তৎকালে ওই এলাকার ডিসি যিনি ছিলেন তিনি আবার হিন্দু মানুষ তো করার হাতে যে বেশ কিছু দলিল থাকলাম উনি বলতেছেন জিহাদের ওপরে কথা বলতেছেন যে জিহাদ আসলে এরকম কিছু না এরকম আল্লাহ পাক বলেছেন লাইক রাহ ফির দিন বালাবাড়ি ইত্যাদি এরকম বলতেছে আর কি মানে ঘুরাই ঘুরাই উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছিল আর কি তাড়াতাড়ি মাহবিল কর্তৃপক্ষ শেষ করে আমাকে দিলেন আমি ভূমিকা ছাড়াই ওনার প্রশ্নগুলি জবাব দেওয়া শুরু করে দিলাম আমি বললাম দেখুন লাইক রাহফির দিন আল্লাহ বলেছেন কিন্তু তার একটা সীমা আছে আছে কি না যে কোন পর্যন্ত লাইক রাহফির দিন ইসলামে কোনো বাড়াবাড়ি নেই এটা সীমা রেখা আছে গন্ডি আছে কিন্তু গন্ডি অতিক্রম করারও কোনো সুযোগ যদি করে কেউ তার ব্যাপারও কথা আছে কিনা এটাও আপনাদের জানা দরকার লাইক রাহফির দিন কোন পর্যন্ত লাইক রাহফির দিন হলো সেই পর্যন্ত একটি দৃষ্টান্ত সহজেই বুঝতে পারবেন পরীক্ষার হলে একটা স্বাধীনতা আছে আছে না আছে কি না যে ভুল লিখবে তারও একটা স্বাধীনতা আছে যে সঠিক লিখবে তারও স্বাধীনতা লেখার একটা স্বাধীনতা ভুল হোক আর সঠিক হোক এই স্বাধীনতাটা হচ্ছে পরীক্ষার হলের চিরন্তন একটা নিয়ম ঠিক না আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাশে পড়তে আমার এক ছাত্র ভাই লিখতেছে ভুল লিখতে তার জীবনে তার কপালে সে কি করতেছে কুড়ার আঘাত মারতেছে আমি দেখেও কিন্তু বাধা দিতে পারবো না পারবো নাকি এটা আমার কর্তব্য নয় আবার আমি লিখতেছি আমারও কেউ বাধা দিতে পারবে না দেখতেছি ভুল করতেছে কিন্তু তার সুযোগ দিতে হবে সময় দেওয়া হয়েছে এই দুনিয়াটা হলো মুসলমান তো গোটা বিশ্ববাসীর জন্য একটা পরীক্ষার হল ঠিক কিনা এটা পরীক্ষার কি আমরা সবাই পরীক্ষার হলে আছি তো পরীক্ষার হলে যেমন করে সময় আছে খারাপ লেখার জন্য সুযোগ আছে ভালো লেখার জন্য এই দুনিয়াটা পরীক্ষার হল শুনে রাখো মুসলমান এখানেও খারাপ কাজ করার সুযোগ আছে ভালো কাজ করার সুযোগ আপনি খারাপ কাজ করতেছেন জাহান নামে যাচ্ছেন আমি দেখতেছি আমি আপনাকে উপদেশ দিতে পারবো বাধা দিতে পারবো না উপদেশ দিতে পারবো কি করব উপদেশ দিতে পারবো রাসুল কেউ আল্লাহ বলেছেন মোয়াল্লিমান হেরাসুল আমি আপনাকে উপদেশক বানাইছি দারোগা করে পাঠাই নাই যে আপনি লাটি চাষ করে মানুষকে হেদায়াত করবেন দরকার নাই আমি বুঝান আল্লাহ নিজেও বুঝিয়েছে তাহলে আপনি ভালো কাজ করতে চাইলে ভালো কাজ করতে পারবেন খারাপ কাজ করতে চাইলে খারাপ কাজ করতে পারবেন আমি আপনাকে বাধা দিতে পারবো না আপনি আমার সামনে বাধা দিতে পারবেন না এই পর্যন্ত হলো লাইক রাহাফির দিন ঠিক কি না কিন্তু যদি কোনো পরীক্ষার হলে কোনো ছাত্র নিজে তো খারাপ লেখে নিজের কপালে নিজে তো সাই মারে ভুল লেখে আবার যে সঠিক লেখে তারও ডিস্টার্ব করে বাধা দেয় তখন কি আর বরদাস্ত করা হবে তখন কি ছেলেটাকে আর পরীক্ষার হলে থাকতে দেওয়া হবে পরীক্ষার হলের পরিবেশ নষ্ট করে গোলা ধাক্কা দিয়ে তাকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেওয়া হবে ঠিক কি না বলেন সোজা রাখো মুসলমান আল্লাহর জমিনটা হলো পরীক্ষার হল এখানে তুমি ভালো কাজ করার সুযোগ তোমাকে দেওয়া হয়েছে খারাপ কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কেউ কারো পরে বাধা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নাই ঠিক কি না ঠিক কি না কিন্তু এই সীমা উপেক্ষা করে এই গন্ডি সীমাকে পারিয়ে আমি আল্লাহর দিনের কথা বলবো আল্লাহর দিনের কাজ করব আল্লাহর জমিনে তোমার যদি সহ্য না হয় তুমি জমিন থেকে বেরিয়ে যাও আমাকে বাধা দিতে পারো না আল্লাহর ইসলাম বলে যে যদি সে তা না করে তোমার কাজে বাধা দিতে আসে তখন আর পর্যন্ত থেকে যাবে না তখন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা ইসলামের কথা বলবো কোরআনের কথা বলবো সহ্য না হয় বাংলার জমিন থেকে বেরিয়ে যাও তা না হলে মুসলমানদের হাতে পিটান খাওয়ার জন্য রেডি হও কারণ কারণ ইসলামের মধ্যে আমার ভাইরা ইসলামের মধ্যে মোনাফিকি করে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ হয় আপনি ইসলাম পছন্দ যদি হয় আপনি ইসলামের হুকুম মেনে নেন আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে ইসলাম থেকে আপনি বেরিয়ে যান ঠিক কিনা বলেন আপনি আপনি মিডিল ইস্ট এর কাজ করবেন আপনি বলবেন যে আমি কোনো পক্ষে না আমি নিরপেক্ষ এই মাউমারি আবদার চলবে 
আমাও বলে আবদার চলবে হয় আপনাকে ইসলামের পক্ষ নিতে হবে আর না হয় বিরোধিতায় নামতে হবে ঠিক কিনা আর অনেকেই বলে আল্লাহ তো নিরপেক্ষ বলে না আল্লাহ কে নিরপেক্ষ আল্লাহ কে নিরপেক্ষ আল্লাহ হলেন কোরআনের পক্ষে ঠিক কিনা আল্লাহ কিসের পক্ষে কোরআনের পক্ষে আল্লাহ ইসলামের পক্ষে আল্লাহ সত্যের পক্ষে আল্লাহ হকের পক্ষে ঠিক কিনা ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা কাজী নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ নেই কতক্ষণ থাকবে নিরপেক্ষ হয়ে এই যে চট্টগ্রাম থেকে হাইওয়াই কক্সবাজার রোডে হয় বাম দিক থেকে হাঁটেন না হয় ডান দিক থেকে হাঁটেন যেখানে একটা সাইড নিতে হবে তো না নিয়ে যদি কেউ বলে যে না আমি না ডান পক্ষেও না বামের পক্ষেও না আমি মিডিল আমি মাঝখানে মাঝখান দিয়ে হাঁটবো রাস্তার কতক্ষণ হাঁটবেন কিছুক্ষণ পরে ট্রাক বাবা যে এসে আপনার নিরপেক্ষ হওয়ার সাত জম্মের মতো মিটাই দেবে ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা যারা এই নিরপেক্ষ নিক্ষেপ করবে পক্ষে নিতে হবে ইসলামের পক্ষ আমরা কিসের পক্ষে বলেন সব আমরা কিসের পক্ষে আমরা কিসের পক্ষে নিরপেক্ষতার এই নাম নিয়ে মুসলমানদেরকে বারবার ধোকা দিয়েছ এই ধোকা মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমান বুঝে ফেলছে ঠিক কিনা বলেন আর ধোকা দেওয়ার সুযোগ সব কিছু মেরিয়ে যদি কপাল ভালো থাকে কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করো সিলিন্ডার করো তোমার এই জীবনও সুন্দর হয়ে যাবে পরকালীন জীবনও সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা ইসলাম ইসলাম কি ইসলাম মানে হলো আত্মসমর্পণ করা ঠিক কিনা ইসলাম মানে কি আত্মসমর্পণ করা আর যারা করতে পারে তাদেরকেই বলা হয় মুসলমান কি বলা হয় আত্মসমর্পণ যে করতে পারে সেই কি মুসলমান আর আত্মসমর্পণ মানে এক পক্ষের সমস্ত দাবিকে মেনে নেওয়া তার মানে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কোরআন ও ইসলাম এই চারটি যে দাবি করেছে এই চারটির দাবিকে মাথা পেতে নেওয়ার নামই হলো মুসলমান ঠিক কিনা বলেন যারা পারে নাই তারা মুসলমান হতে পারবে না সেই জন্য আমাদেরকে নিরপেক্ষ নীতি নয় আমাদেরকে ইসলামের পক্ষে কোরআনের পক্ষে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকতে থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমন কিসের অহমিকা দেখাও কিসের দাম্বিক্য দেখাও তোমারে আমি সৃষ্টি করেছি কেমনে তুমি জানো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্র বিন্দু হতে সুবানাল্লা খান আল্লাহ বলছে তুই তো এত গর্দারি করস দুনিয়ায় তোরে বানাইছি কি দিয়ে তুই চিন্তা করস একবার সংমিশ্রিত আমার ভাইয়ার এই আয়াতের উপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে একটা সুস্থ মানুষ তৈরি করার জন্য কমসে কম তেরোটা উপাদান প্রয়োজন কয়টা তেরোটা উপাদান প্রয়োজন এই তেরোটার মধ্যে চারটি উপাদান পুরুষের মধ্যে পুরুষ দেহের মধ্যে পাওয়া যায় আর চারটি উপাদান নারী দেহের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ রাবিন আপনাকে আমাকে তৈরি করার জন্য বানানোর জন্য মায়ের কাছ থেকে চারটি উপাদান নিয়েছেন আর পিতার কাছ থেকে চারটি উপাদান নিয়েছেন আর বাকি পাঁচটি উপাদান আল্লাহ তার নিজের স্পেশাল ফান থেকে আপনাকে দান করেছে যেরকম সুভান আল্লাহ পাকে এত সুন্দর করে তৈরি করলাম এত সুন্দর বডি টেক্সার আপনাকে আপা আমাকে দান করলো এই বডি নিয়ে এই শক্তি নিয়ে যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে যায় অবশ্যই আমার আল্লাহর রাগ হয়ে যায় ঠিক কিনা তোমার জান্নাত চাইতে পারবি না 
বঞ্চিত হয়ে গেল এখানে আরেকটি কথা শিক্ষার জন্য বলে যায় আল্লাহ কিন্তু ইবলিসের জন্য একটা অপশন বন্ধ করে দিয়েছেন আর একটা অপশন খোলা রেখেছিলেন সুযোগের জন্য মুসলিম কেরাম লিখেছেন ইবলিসকে যখন বলা হয়েছিল জান্নাত ছাড়া আর যা চাস তাক সব দেওয়া হবে ও যদি বাকাপথ অবলম্বন না করে গাদদারি না করে সঙ্গে সঙ্গে সারেন্ডার করে বলতো আল্লাহ আমার জান্নাত পরে জন্য নাই তবে দয়া করে তুমি আমাকে माफ করে দাও ঠিক কি না ক্ষমার জন্য বলেনি যে তোকে ক্ষমা করব না ক্ষমা চাইতে পারবি না এটা কিন্তু আল্লাহ বলেনি আল্লাহ বলেছে জান্নাত চাইতে পারবি না ও যদি বলতো জান্নাত দরকার নাই আমাকে দয়া করে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারতেন তা না করে গাদদারি করে যেন গাদদারকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন করেন না সেই জন্য আমরা নামাজ পড়ব রোজা করব হজ করব যাকাত দেব যত ভালো আমল করব জান্নাতের জন্য না জান্নাতের জন্য নয় আল্লাহকে খুশি করার জন্য ঠিক কি না কুল ইন্ন সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহ বলেছেন তোমার নামাজ তোমার কুরবানি তোমার হজ তোমার যাকাত তোমার জীবনের সবকিছু হবে কার জন্য আমি যদি আল্লাহকে খুশি করতে পারি আমি কিসে খুশি হব সেটা কি আর বড় লাগবে আর আল্লাহ জানে না জানে কি না এইজন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য সব করতে হবে ঠিক কি না হযরত আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি দোয়া করতেন আল্লাহ আমি ওই জান্নাত চাই না যেই জান্নাতে গেলে তোমার পাবো না তোমাকে দেখা পাবো না ওই রকম জান্নাত আমার প্রয়োজন নাই তুমি যদি আমাকে জাহান্নামে দাও আর যদি জিজ্ঞেস করো মাঝে মধ্যে আব্দুল কাদের কেমন আসিস আল্লাহ ওই জাহান্নাম আমার জন্য জান্নাত হয়ে যাবে ঠিক কি না আমাদের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রাজি খুশির দিকে আমাদের খেয়াল করতে হবে ঠিক কি না বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাজি তো দুনিয়ার সব কিছু আমার হাতের মুঠায় ঠিক কি না আল্লাহ রাজি খুশি তো সব আমার হাতের মুঠায় আর আল্লাহ যদি নাখোশ হয়ে যায় সব কিছু গেছে ঠিক কি না ওই যে একজন বাদশা বলছিল তার উজির কর্মচারীদেরকে ডেকে আজকের দিনে তোমরা যেটা ধরবা যে যেটাই ধরবা সেটাই পাবা সবাই কেউ সিন্ধুকে গিয়ে হাত দেয় কেউ রাজ সিংহাসন ধরে ইত্যাদিতে ধরে আর তার যে বিশ্বস্ত কর্মচারী সে এসে ঘুরে গিয়ে রাজার মাথায় হাত দিছে বলে কি ব্যাপার সবাই ধরে টাকা পয়সা সোনা গয়না তুই আমার ধরিস কে তা বলে আমি তো আসলটা ধরছি এ সব তো আপনার আপনি যদি আমার থাকেন তা ওকে সবার লাগবে নাকি ও সব তো আমার ঠিক কি না আমরা কারে চাই কাকে চাই কাকে চাই আল্লাহকে আমরা যদি চাই কোরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ওই জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন অতক্ষণ পর্যন্ত হবে না যে জাতি তার ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা না করে আজকে আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি আছে কি না আছে কি না আজকে ন্যায় বিচার থেকে জাতি বঞ্চিত ঠিক কি না বলেন আজকে আমরা হক কথা কোরআনের কথা সঠিকভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি না আমাদেরকে গলা চেপে ধরা হয় ঠিক কি না বলেন আমরা স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা স্বাধীনভাবে তফসিল মাহফিল করতে পারি না ঠিক কি না আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে আল্লাহ রসুলের সিরাতের মাহফিল সঠিকভাবে করতে পারি না বিভিন্নভাবে আমাদের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে কথা ঠিক কি না বলেন অন্যায়ভাবে হাজার হাজার মানুষকে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছে অন্যায়ভাবে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের কলিজার মধ্যে অনেক যন্ত্রণা আছে অনেক ব্যথা আছে আছে কি না বলেন আছে কি না এই সব যন্ত্রণার ব্যথা মোচন হতে পারে কেবলমাত্র আমার আল্লাহ পাক রাজিয়ার খুশির মাধ্যমে ঠিক কি না ঠিক কি না তবে যদি আমরা আল্লাহ এবং রাসুলকে রাজি খুশি করতে চাই আল্লাহ এবং আল্লাহ পাক রাসুলকে যদি আমরা পেতে চাই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়ন ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব ঠিক কি না বলে আল্লাহর কোরআন বাস্তবায়ন ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব সম্ভব আমি আজ লাস্ট পর্যায়ে এসে হৃদয়ের সবটুকুন শক্তি উজাড় করে দিয়ে আল্লাহর জন্য শ্রেষ্ঠ একটা তকবির দিয়ে আমি সকলের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই যে আমরা আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের জীবনের সমস্ত শক্তি সমস্ত মেধা প্রয়োগ করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন আল্লাহর কোরআন বাস্তবায়ন করার আন্দোলনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লাহকে রাজি খুঁজে রাখতে চাই কারা কারা ওয়াদা করতে পারবেন দেখতে চাই
আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আমাদের এই ওয়াদা এই ওয়াদা আল্লাহ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে রাখার তৌফিক দিক আমরা বলে আমিন আর জোরে বলে আমিন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ ইসলামের পথ থাকতে হবে কোরআনের পথ থাকতে হবে যে কোরআনের কথা বলে ইসলামের কথা বলে তার সাথেই আমাদের থাকতে হবে ঠিক কি না ঠিক কি না যদি সে ভুলও করে আমরা আল্লাহর কাছে বলতে পারবো আল্লাহ সে ইসলামের কথা বলতো কোরআনের কথা বলতো তাই তার পেছনে ছিলাম সে ভুল করেছে না করেছে এটা আমার জানার দরকার ওটা আল্লাহর ব্যাপার ঠিক কিনা বলেন আমি দেখবো আমার আল্লাহর কথা কে বলে ইসলামের কথা কে বলে ঠিক কিনা হক পথে কে চলে হকের দাওয়াত কে দেয় ঠিক কিনা ঠিক কিনা চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে চারটি কোয়ালিটি দিয়ে আপনার বিচার করবেন এক নম্বর ব্লকটি ইমানদার হতে হবে ইমানদার কি হতে হবে দুই নম্বর লোকটি সবসময় ভালো কাজ আনজাম দেবে ভালো কাজে থাকবে তিন নাম্বার লোকটা হক কথা বলবে হকের দাওয়াত দেবে চার নাম্বার ধৈর্য ধারণ করবে সবর করবে এই চারটি কোয়ালিটি যার মধ্যে থাকবে যে দলের কর্মীদের মধ্যে থাকবে ওইটার সাথে আমরা আছি ঠিক কিনা বলেন ওটার সাথে আমরা থাকবো এটা আমার আল্লাহ পাকের ওয়াদা কার ওয়াদা আল্লাহ মতো সবাইকে তৌফিক দিক বলে আমিন আলমিন <laughs> সামনে নিয়ে তোমার দরবারে দুই কানা করে হাত তুলেছি মেঘেরবাণী করে আমাদের সকলের হাত দুখানা তুমি কবুল করে নাও মাবুদ তুমি খুশি হয়ে যে নেকিটুকু দান করেছ সর্বপ্রথম তোমার প্রিয় হাবিবের পাক রোহমারকে পৌঁছাইয়া দাও যেখানে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়াছে আল্লাহ তাদের সকলের আরোগের পরে সব গুলি পৌঁছাইয়া দাবুল আলমিন তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনাত মুসলিমিন মুসলিমাত ঘুমিয়াছে মাবুদ সকলের আরোগের পরে সব গুলো পৌঁছাইয়া দাজকারে হাজার হাজার মুসলমান নর নারী এই গভীর জুড়িতে তোমার দরবার হাত তুলে আমাদের আব্বা জানের কথা মনে পড়ে গেল আল্লাহ আমাদের ভাইদের মধ্য থেকে মা বোনদের মধ্য থেকে আমরা যারা পিতা হারিয়েছি মাবুদ আমাদের পিতাদের কবর গুলি জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দা আমাদের পিতা আমাদেরকে মানুষ করার জন্য লেখাপড়া শিখানোর জন্য আমাদেরকে বড় করার জন্য কত কষ্ট করেছেন আজকে সেই পিতা যার চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গহীন কবরে শুয়াছে মাবুদ গো তাদের কবর গুলি জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও আল্লাহ আমাদের জনম দুঃখিনী গর্ব দারিনী মা একটা অক্ষর আর মনে হয় তামাম পৃথিবীর মধু একটা অক্ষরের মধ্যেই তুমি ঢুকাইয়া রাখছো আমাদের মা আমাদেরকে পেটে ধারণ করে কষ্ট করেছেন ডেলি বাড়িতে প্রচন্ড কষ্ট পেয়েছেন আমাদেরকে দুই বছর বুকের দুধ দিয়া মানুষ করেছে 
আয় রব্বুল আলামিন আমরা মাকে কত কষ্ট দিয়েছি পেটের ভেতর থেকে লাথি মেরে মাকে কষ্ট দিয়েছি মাথা দিয়া গুতা মেরে মাকে কষ্ট দিয়েছি আয় আল্লাহ এইভাবে করে কত না কষ্ট মাকে দিয়েছি কোনোদিন বিরক্ত হয় না কত কটু কথা বলেছি কোনোদিন মা রাগ করে বদুয়া করে নাই এই মা যার চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে মাবুদ কবরটাকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দা রব্বের হামু হুমা কামা সবাই পড়েন রব্বির হামু হুমা কামা রব্বয়ানি সগীর আমাদের মা যাদের বেঁচে আছে পিতা যাদের বেঁচে আছে হায়াত বাড়িয়ে দাও বেশি বেশি করে খেতমত করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আয় আল্লাহ আমাদের আপন জন পাড়া প্রতিবেশী কত মনের মানুষ আজ চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে অন্ধকার কবরে চলে গেছে মামুত তাদের জীবনের গোনাগুলি মাফ করে দাও কবরগুলিকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দা আর সাজিম থেকে একটু আমাদের দিকে তাকাও এই গভীর জুড়িতে বসে আছি কোন দুনিয়ার আশায় নয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দিবে সেই আশায় এতক্ষণ ধরে বসে আছি মাবু আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের অপরাধ গুলির দিকে তাকায় না আমাদের গুনার দিকে তাকায় না তোমার অসংখ্য রহমতের দিকে তাকায়া আমাদের মতো গুনাগারদেরকে দয়া করে মাফ করে দা আমাদেরকে মার খাওয়ায় না আমার ভাইরা চোখের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহকে ডাকেন আজকের যদি বাংলাদেশে যদি ওই রকম পরিস্থিতি হয় কোথায় কি আশ্রয় নেব কোনো আশ্রয় দাতা নাই চোখের পানি ফেলে দিয়ে ডাকে একটা করি যা ছাড়া ডাক দেন আমাদের এই কান্নার আওয়াজ মদিনায় পৌঁছায় দাও গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের দেখার আজ কেউ নাই মুসলমানদের কি করে মারে মাবু চোখের সামনে দেখে আসলাম মেয়ের কফিনের সামনে পিতা একটু হাজারি করতে ছিল কানতে ছিল এই কান্নার সুযোগ টুকু কাপের মৌসকরা যায় নাই মুসলমানদের এই কষ্টের দিনে মাবু তুমিও যদি আমাদের থেকে চারাটা ঘুরায় নাও আমরা তো শেষ হয়ে যাব আল্লাহ মুসলমানদের দিকে আরেকবার রহমতের নজর দিয়ে তাকাও মুসলমানদেরকে বাঁচাও আল্লাহ মুসলমানদের ভুল বোঝার তৌফিক দাও মুসলমানদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দাও আল্লাহ কিছুই করতে পারি না আল্লাহ 
আল্লাহ তুমি এই কঠিন দিনে মুসলমানদের সহায়ক শক্তি হয়ে যা মুসলমানদের হারানো ইমান ফিরাইয়া দাও আমরা যে জমিনে বসে তোমার দরবার আঘাত তুলেছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার জমিন আল্লাহ এই জমিনকে নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে আল্লাহ এই জমিনকে তুমি হেফাজত করো जिलकाना कलिजार मध्य जहां नाम भय ढुक এত বড় মাহফিলের আয়োজন যারা করলো এর পেছনে যারা সময় দিল শরম দিল অর্থ দিল পরামর্শ দিল মাবু তাদেরকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তালা আর নিচেই কেয়ামতের দিন তাদের সায় দান করে দিও আল্লাহ আল্লাহ अल्लाह আল্লাহ যারা এসেছেন কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যা আল্লাহ সকলের মনের আশা পূরণ করে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ তোমার কাছে কি চাইবো না চাইতে যেগুলো তুমি দিয়েছো এর শুক্রিয়া আদায় করতে পারি না আমাদের জন্য যেটা কল্যাণ তুমি সেটা আমাদেরকে দাও আর যেটা অকল্যাণ তার থেকে আমাদের সবাইকে তুমি বাঁচাও আয় আর বাহেরা আমি আপনাদের জন্য এক মিনিট ছেড়ে দিলাম যার যার মনের দুঃখ কষ্ট আছে মনে মনে আল্লাহকে বলুন আল্লাহকে ডাকেন হয়তো ভাই এই সময় আর আমরা নাও পেতে পারি আগামীতে এই মাহফিল নাও পেতে পারি সেই জন্য মনে মনে আল্লাহকে ডেকে ডেকে মনের কষ্টের কথাগুলো আল্লাহকে বলুন सकल मन कथा गुल कबुल कर আল্লাহ তুমি দয়া করে কবুল করে নাওবারে কিছু না দিয়া আমাদেরকে ফেরত দিও আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ